ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു എഡ്യു ടോക്ക് സോ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നോക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കമ്പ്യൂട്ടർ അവയർനെസ് ഈ വീഡിയോയിലും നമ്മൾ കമ്പ്യൂട്ടർ അവയർനെസ്സിൻ്റെ കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് നോക്കുക ഒരുപാട് ഡീപ്പായിട്ട് പോകാൻ പറ്റില്ല അങ്ങനെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്താ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അല്ലെങ്കിൽ പോർഷൻസിൻ്റെ എണ്ണം കൂടും എന്നിട്ട് നമുക്ക് വീഡിയോയുടെ ലെങ്ത്ത് ഒന്നോ രണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ മൂന്നോ നാലോ വീഡിയോയിലും ഒന്നും നിൽക്കില്ല സോ ഒരു ബേസിക്സ് ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് പോവാം ഓക്കെ നോക്കിയിട്ട് പോവാം സോ ഇനിയും ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്ത ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പം തന്നെ പോയിട്ട് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക കൂടാതെ നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോ ഇഷ്ടമാവുകയാണെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യണം പിന്നെ എന്തെങ്കിലും സജഷൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക ഓക്കെ സോ നമുക്ക് വീഡിയോയിലോട്ട് പോവാം ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് പ്രോഗ്രാമിങ് കൺസെപ്റ്റ്സിൽ വരുന്ന കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഓക്കെ സോ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം നമുക്ക് ഇതാണ് ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ കമ്പ്യൂട്ടർ ലാംഗ്വേജ് യൂസ്ഡ് ഇൻ ഇൻ്റർനെറ്റ് ഇസ് ഫാസ്കൽ ബേസിക് ജാവ സി പ്ലസ് പ്ലസ് വൺ തന്നിട്ടുണ്ട് ഓപ്ഷൻ സി ജാവയാണ് ഓക്കെ ദി ലാംഗ്വേജ് യൂസ്ഡ് ഫോർ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഓഫ് വേരിയസ് ഗെയിംസ് ഓപ്ഷൻ എ ജാവ തന്നെയാണ് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ സി ലാംഗ്വേജ് ഇസ് ഡെവലപ്ഡ് ബൈ ഡെനി സ്ട്രിച്ച് ഇൻ ഇൻ നയൻറ്റീൻ സെവൻറ്റി ടു ആണ് ഓക്കെ ഓപ്ഷൻ സി ആണ് ആൻസർ ദെൻ ഓൾ കമ്പ്യൂട്ടർ എക്സിക്യൂട്ട് കുറച്ച് ഓപ്ഷൻസ് തന്നിട്ടുണ്ട് അതിൽ ഓപ്ഷൻ സി മെഷീൻ ലാംഗ്വേജ് പ്രോഗ്രാംസ് ആണ് ആൻസർ ദെൻ അസംബ്ലി ലാംഗ്വേജ് ഇസ് എ കുറച്ച് ഓപ്ഷൻസ് തന്നിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ നമുക്ക് ആദ്യം ഏതൊക്കെ പ്രോഗ്രാമിംഗ് ലാംഗ്വേജസ് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്തിട്ട് വരാം ഓക്കെ അപ്പോൾ പ്രോഗ്രാമിംഗ് ലാംഗ്വേജസ് ലോ ലെവൽ ലാംഗ്വേജ് ഉണ്ട് മീഡിയം ലെവൽ ലാംഗ്വേജ് ഹൈ ലെവൽ ലാംഗ്വേജ് ഉണ്ട് ആൻഡ് ലോ ലെവൽ ലാംഗ്വേജിൽ വരുന്നതാണ് അസംബ്ലി ലാംഗ്വേജ് മെഷീൻ ലാംഗ്വേജ് പിന്നെ ഹൈ ലെവൽ ലാംഗ്വേജിൻ്റെ കുറച്ച് എക്സാമ്പിൾസും നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മുടെ ആൻസർ എന്താ വരിക നമ്മുടെ ആൻസർ വരിക ഓപ്ഷൻ ബി ലോ ലെവൽ ലാംഗ്വേജ് ആണ് അല്ലേ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഓപ്ഷൻ ബി ഇനി നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ദ ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് അസംബ്ലർ ഇസ് അസംബ്ലറിൻ്റെ ഫംഗ്ഷൻ ആണ് ചോദിച്ചേക്കുന്നത് നമുക്ക് നോക്കാം അസംബ്ലറിൻ്റെ ഫംഗ്ഷൻ എന്താണെന്ന് നോക്കാം നമുക്ക് ഓക്കെ സോ അസംബ്ലർ കൺവേർട്സ് അസംബ്ലി ലാംഗ്വേജ് പ്രോഗ്രാം ഇൻ ടു മെഷീൻ ലാംഗ്വേജ് ദെൻ ഇൻ്റർപ്രേറ്റഡ് ഇൻ്റർപ്രേറ്റഡ് കൺവേർട്സ് ദ ഹൈ ലെവൽ ലാംഗ്വേജ് പ്രോഗ്രാം ഇൻ ടു മെഷീൻ ലാംഗ്വേജ് ബൈ കൺവേർട്ടിംഗ് ഇറ്റ് ലൈൻ ബൈ ലൈൻ ഓക്കെ ദെൻ കമ്പൈലർ കൺവേർട്സ് ഹൈ ലെവൽ ലാംഗ്വേജ് പ്രോഗ്രാം ഇൻ ടു മെഷീൻ ലാംഗ്വേജ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഓപ്ഷൻ ഏതാ വരിക ഓപ്ഷൻ ബി അസംബ്ലി ലാംഗ്വേജ് ഇൻ ടു മെഷീൻ ലാംഗ്വേജ് ഇനി വിച്ച് ഓഫ് ദിസ് ഇസ് നോട്ട് എ കമ്പ്യൂട്ടർ ലാംഗ്വേജ് കമ്പ്യൂട്ടർ ലാംഗ്വേജ് അല്ലാത്തത് ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് നോക്കുമ്പോൾ ഹൈ ലെവൽ ലോ ലെവൽ മെഷീൻ മീഡിയം എല്ലാം കമ്പ്യൂട്ടർ ലാംഗ്വേജസ് ആണ് അപ്പോൾ ഓപ്ഷൻ ഇ നൺ ഓഫ് ദിസ് ആണ് നമ്മുടെ ആൻസർ ഇനി ബേസിക് സി കോബോൾ ആൻഡ് ജാവ ആർ നമുക്കറിയാം ദ ആർ ഹൈ ലെവൽ ലാംഗ്വേജസ് അല്ലേ ഓപ്ഷൻ എ ഹൈ ലെവൽ ലാംഗ്വേജ് ഇനി നമുക്ക് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റത്തിൽ വരുന്ന കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നോക്കാം എല്ലാം ബേസിക്സ് ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് നോക്കുക ഡീപ്ലെക്ട് ടു പോവില്ല കേട്ടോ സോ ഇറ്റ് റൺസ് ഓൺ കമ്പ്യൂട്ടർ ഹാർഡ്വെയർ ആൻഡ് സെർവ്സ് ആസ് പ്ലാറ്റ്ഫോം ഫോർ അതർ സോഫ്റ്റ്വെയർ ടു റൺ ഓൺ എന്താ ഓപ്ഷൻ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം ആണ് ആൻസർ വരുന്നത് ഓക്കെ നമുക്ക് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റൻ്റെ ഫംഗ്ഷൻസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം പ്രോസസ് മാനേജ്മെൻറ്റ് ഫയൽ മാനേജ്മെൻറ്റ് ഐ ഒ മാനേജ്മെൻറ്റ് ഐ ഒ മീൻസ് ഇൻപുട്ട് ഔട്ട്പുട്ട് മാനേജ്മെൻറ്റ് മെമ്മറി മാനേജ്മെൻറ്റ് ഇതൊക്കെയാണ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ ഫംഗ്ഷൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ സോ ഇനി ടൈപ്സ് പറയുമ്പോൾ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം ബാച്ച് പ്രോസസ്സിംഗ് സിസ്റ്റം ഉണ്ട് സിംഗിൾ യൂസർ സിസ്റ്റം മൾട്ടി യൂസർ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം മൾട്ടി ടാസ്കിംഗ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം ടൈം ഷെയറിംഗ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം ആൻഡ് റിയൽ ടൈം ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം ഇനി ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റംസ് എന്തൊക്കെയാണ് എന്നുള്ളത് തന്നിട്ടുണ്ട് ദെൻ മൊബൈൽ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം തന്നിട്ടുണ്ട് ഇത് നിങ്ങൾ നോക്കുക പ്ലസ് നിങ്ങൾ നോക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ ലേറ്റസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം നോക്കുക ലേറ്റസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള
കമ്പ്യൂട്ടർ ഓൾറെഡി ഓൺ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ റീസ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണേ എന്താ പറയുന്നത് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ലോഗിങ് ഓഫും ഷട്ട് ഡൗണും അല്ല കോൾഡ് ബൂട്ടിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ വാം ബൂട്ടിംഗ് ആയിരിക്കും നമുക്കറിയാം പക്ഷെ അത് ഏതാണെന്ന് കൺഫ്യൂഷൻ വരും കോൾഡ് ബൂട്ടിംഗ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കമ്പ്യൂട്ടർ ഷട്ട് ഡൗൺ ചെയ്തതിന് ശേഷം ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്നത് ദാറ്റ് ഈസ് ഓൺ ചെയ്തതിനെയാണ് കോൾഡ് ബൂട്ടിംഗ് എന്ന് പറയാം ഇനി വാം ബൂട്ടിംഗ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഓൾറെഡി വർക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഓൾറെഡി ഓൺ ആയിട്ടുള്ള കമ്പ്യൂട്ടർ റീസ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നതിനാണ് വാം ബൂട്ടിംഗ് എന്ന് പറയാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ ആൻസർ ഇവിടെ എന്താ വരിക നമ്മളോട് ചോദിച്ചിരിക്കുന്ന റീസ്റ്റാർട്ട് ഓഫ് കമ്പ്യൂട്ടർ ഇസ് കോൾഡ് ഡാഷ് വെൻ കമ്പ്യൂട്ടർ ഇസ് ഓൾറെഡി ഓൺ കമ്പ്യൂട്ടർ ഓൾറെഡി ഓൺ ആയിരിക്കുമ്പോൾ ഏതാ വരിക വാം ബൂട്ടിംഗ് ഓപ്ഷൻ ഡി ഇനി നെയിം ഓഫ് പ്രോഗ്രാം ദാറ്റ് കൺട്രോൾസ് കമ്പ്യൂട്ടർ കമ്പ്യൂട്ടറിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്ന പ്രോഗ്രാം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്താണത് ദാറ്റ് ഈസ് നമുക്കറിയാം ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം ആണ് കമ്പ്യൂട്ടറിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്ന പ്രോഗ്രാം എന്ന് പറയുന്നത് സോ നമ്മുടെ ഓപ്ഷൻ എ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം ഇനി ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം ഈസ് ഓർ ഈസ് എ ഓർ ആൻഡ് എന്താ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം എന്നാ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം ഇസ് എ സിസ്റ്റം സോഫ്റ്റ്വെയർ ഓക്കെ വിച്ച് എമങ് ദി ഫോളോയിങ് ഇസ് നോട്ട് എ മൊബൈൽ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം കുറച്ച് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റംസ് കുറച്ച് നെയിംസ് വന്നിട്ടുണ്ട് അതിൽ നിന്ന് ഏതാ മൊബൈൽ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം അല്ലാത്തതെന്ന് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഓപ്ഷൻ ഡി സഫാരി ആണ് ഓക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടുണ്ടാവും എന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു യൂസ്ഫുൾ ആവുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ തീർച്ചയായും ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൻ്റെ തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി പ്രെസ് ചെയ്യണം എന്നാൽ മാത്രമേ നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ ഇനിയും വീഡിയോസ് ഇടുമ്പോൾ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ കിട്ടുള്ളൂ സോ നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോയിൽ ക